Xin chào các bạn Cuối cùng thì mình cũng đã có video về chủ đề Ưng Nư Nì Ca Mà rất nhiều người đã yêu cầu Cảm ơn sự chờ đợi của các bạn rất nhiều Khi viết thì việc sử dụng những ngữ pháp thích hợp rất quan trọng Và kể cả khi nói, yên nhã của câu cũng sẽ thay đổi một chút khi bạn thay đổi tiểu từ Nội dung mình giới thiệu đến mọi người hôm nay là những nội dung chung Nên có thể sẽ có những trường hợp ngoại lệ Trước hết, ưng nên là tiểu từ bổ trợ và y ga là tiểu từ chủ ngữ. Cả hai đều được sử dụng sau chủ ngữ. Nhưng phải dùng như thế nào để cho đúng nghĩa của câu thì đây chính là điều làm mọi người dễ nhầm lẫn nhất. Các bạn hãy xem ưng nên trước. Ưng được sử dụng khi từ vựng phía trước có phát sinh. Ví dụ, ga bằng ưng. Hạc sinh ưng Thạch sang ưng Ba từ vườn đều có phát sinh yung Nên chúng ta sử dụng ưng Ngược lại, nếu từ vườn không có phát sinh Thì chúng ta sử dụng đừng Hê đi nưng Hạc cho nưng Ốp bà nưng Ba từ vườn đều không có phát sinh, đúng không? Chúng ta hãy xem thử Y và K Ngữ pháp này cũng giống vậy Y được sử dụng khi từ vườn phía trước có phát sinh K bằng Y Hạc sinh Y Chạch sang Y Ngược lại, nếu từ vườn không có phát sinh thì chúng ta sử dụng K Hê đi K Hạc dù K Úp bà K Bây giờ, hãy đi sẽ chỉ cho khi chúng ta nên sử dụng ưng nên hay y ca Vấn đề mà rất nhiều người gặp khó khăn Ưng và nên được sử dụng trong câu bình thường và khi so sánh một cái gì đó Ví dụ Hạc sinh ưng Hình bốc hạ chì mạn Phân sinh nhìm ưng Hình đơ rồi ồ Khá ngà chì nên Chủ chì mạn Khổ yàng nhì nên khi hai câu ngược lại với nhau hay khi so sánh một cái gì đó thì sử dụng ưn hay nưng thích hợp hơn ví dụ khác nếu nói như vậy thì ý nghĩa bao hàm là hôm nay mình cảm thấy vui so sánh với ngày khác ví dụ thứ hai nếu sử dụng ưn phía sau khi bùn, tâm trạng thì nghĩa là so sánh với cái gì khác, ví dụ như sức khỏe mình, tâm trạng tốt hơn. Chúng ta hãy xem Y và K. Y và K cũng có thể được sử dụng trong những câu bình thường và hay được sử dụng phía sau chủ ngữ để nhấn mạnh chủ ngữ. Ví dụ, Oppa K đủ lo gà sở yô. Chắc xăng Y, bú gò Đây là hai câu bình thường thôi Và bây giờ hãy đi nói Và ai đó hỏi Nếu mình trả lời như Thì không sai Nhưng nếu trả lời Oppa Kha nô lo ga xe yo Oppa kha nô lo ga xe yo Sử dụng kha thì đúng hơn Bởi vì nếu mình sử dụng y hay ga thì chủ ngữ được nhấn mạnh Và người nghe có thể hiểu rõ hơn Nhưng trên thực tế Nhiều khi chính người Hàn Quốc cũng không dùng cách tiểu từ Ưn ni ni ga Và nhiều người sử dụng Ưn ni ni ga Không phân biệt trường hợp nhấn mạnh hay xỏ xanh nên trong tiếng Hàn dù bạn có sử dụng tiểu từ nào thì cũng không sai Chỉ là câu văn không được tự nhiên một chút thôi Ok, các bạn vất vả nhiều lắm, nội dung hôm nay rất khó đúng không? Nếu các bạn có cái gì thắc mắc thì hãy comment trong phần bình luận trên Facebook hay Youtube nhé Kiên chỉ là điều vô cùng quan trọng khi học tiếng Do đó không quên subscribe và like nha Xem ở video sau nhé
다음 시간에 만나요. 안녕!